جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر مختلف خان صاحب ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ خان صاحب تھینک یو ڈاکٹر صاحب آج آپ سے بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے اور وہ بات کرنی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو بھارت کی سرکار ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو نان الائنمنٹ کی کبھی پالیسی ہوا کر کرتی تھی ہم اس سے نکل کے بزنس ماڈل میں آنا چاہ رہے ہیں سو وی آر گیٹنگ ان ٹو دا میک ان انڈیا تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا اس کا جو یہ کیا اس دس لائک کہ وہ چائنا ماڈل فالو کر رہے ہیں کہ پہلے آپ کو اکنامیکلی ٹھیک کرو اکنامیکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو اپنی بیس ٹھیک کرو دنیا کی ڈائریکشن اپنی طرف بناؤ اینڈ دین دیٹ از دا نیکسٹ وے از کہ آپ اپنے آپ کو پھر نان الائنمنٹ سے پھر آپ وہ سائڈس لینا شروع کر دیتے ہیں سو ہاؤ ڈو یو سی دس ڈاکٹر جے شنکر اینڈ انڈین گورنمنٹ اینڈ پرائم منسٹر مودی از پرسپیکٹو آن دس تو کل رات کو آپ کے سننے والوں کو میرا سلام اور گڈ مارننگ کل رات کو میں انڈیا اور نیوزی لینڈ کے کرکٹ میچ کے انتظار میں رات کے چار بجے ویٹ کر رہا تھا وہ بارش ہوگی تو جب آپ کی ٹیکسٹ آئی تو میں اس کو تھوڑا ریسرچ کر رہا تھا تو میں یہ صاحب ہیں ان کا نام ہے شام سرن تو یہ ہی یوز ٹو بی سیکرٹری آف فارن افیئرس یعنی جو ہائیسٹ بیوروکریٹ ہوتا ہے فارن افیئرس میں شام سرن صاحب بفور جے شنکر سو انہوں نے کتاب لی تھی ہاؤ انڈیا سیز دا ورلڈ تو انہوں نے ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھا تھا دو ہزار بارہ کی بات کر رہا ہوں دا ایئر از امپورٹنٹ کہ دو ہزار بارہ میں انہوں نے لکھا تھا کہ انڈیا شوڈ موو اوے فرام نان الائنمنٹ اور جو لفظ بعد میں استعمال ہونے لگا اکبر احمد بلکہ ایک فیمس جرنلسٹ ہے انہوں نے بھی لکھا رمیش بابو نام کے ایک اور ایک اسکالر ہے انڈیا میں انہوں نے انہوں نے لکھا کہ انڈیا از موونگ اوے فرام نان الائنمنٹ ٹو ملٹی الائنمنٹ تو بالکل میرر اپوزٹ تو جو نہرو کی جو پالیسی تھی نان الائنمنٹ کی دیٹ واز ٹو مینٹین ایکوی ڈسٹنٹ فرام بوتھ سپر پاورس ایسٹ اور ویسٹ تو اس زمانے میں جس زمانے میں نان الائنمنٹ موومنٹ پیدا ہوا اور انڈیا کی نان الائنمنٹ کی فورن پالیسی ڈیولپ ہوئی تو ویسٹ واس پرائمریلی ڈیوائڈیڈ انٹو نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ سوری ایسٹ ویسٹ دا ویسٹ ورسز دا کمیونسٹ ورلڈ لیکن اس میں جو ساؤتھ تھا دا ساؤتھ واس فورس ٹو ٹیک سائڈس یا تو وہ امیرکا اور ویسٹ کی طرف چلے جائیں نیٹو کی طرف یا وارس آف پیک کی طرف چلے جائیں تو اس زمانے میں بھی نارتھ ساؤتھ کا جو ڈیوائڈ تو تھا ہی ڈی کالونائزیشن ساؤتھ میں چل رہا تھا نیو امپیریلزم بھی ساؤتھ میں چل رہا تھا تو انڈیا کا جو نان الائن موومنٹ تھا ٹو مینٹین ایکوی ڈسٹینس اور اب انڈیا وانٹس ٹو بیسکلی ڈو دی اپوزٹ تو انڈیا وانٹس ٹو ہیو کلوز ریلیشن وتھ ایوری بڑی یہ چکر ہے تو اس سے پہلے بھی ہم نے بات کیا تھا کہ اگلے سال دیکھیں آپ انڈیا میں جی ٹوینٹی بھی ہو رہا ہے اور انڈیا میں ایس سی او بھی ہو رہا ہے بوتھ آف دیم آر دیر ایس سی او از کلیئرلی ایسٹ ویسٹ ڈیوائڈ کی نظر آتی ہے ایس سی او میں کوئی ویسٹرن کنٹریز نہیں ہے حالانکہ انڈیا از انوائٹنگ میرے خیال سے نیدر لینڈس کو انوائٹ کیا ہے انڈیا نے امنگ سم پرومیننٹ یوروپین کنٹریز تو جب ایسٹ ویسٹ کا ڈیوائڈ ہوتا ہے تو انڈیا از ان دا ایسٹ لیکن کواڈ میں بھی ہے جو کواڈ از ایسینشلی ٹارگیٹنگ دا مین ممبر آف ایس سی او تو ان دیٹ سینس انڈیا از ٹرائنگ ٹو مینٹین دس پالیسی کہ ہم سب کے ساتھ بزنس کریں گے امیرکا کے ساتھ بھی بزنس کریں گے ایران کے ساتھ بھی بزنس کریں گے ایران سے بھی ٹریڈ کریں گے امیرکا سو سو دس از اے پالیسی اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو سے کہ we have to go beyond this model of unipolar bipolar system and we want the world to be a multipolar world this may india will also be one of the poles mm. or india will work for the indian group yani india ka bhi ek global agenda hai so india is not working for america's global agenda india is not working for china's global agenda ya russia india is working for india's global agenda سو دیٹ از دا امبیشیس ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو یاد ہے 
जब अमेरिका एक बहुत ही कमजोर मुल्क था तो उसने मनरो डॉक्टरिन अनाउंस कर दी थी विच वॉज बेसिकली टू से यूरोपियन पावर्स शुड स्टे आउट ऑफ द वेस्टर्न हेमिसफियर तो सारे के सारे मतलब कहने में आता कि किंग जॉर्ज इतना हंसे कि वो गिर गए थे अपनी कुर्सी पर से हंस हंस के कि ये चेपे दी चेपे दी द शोरबा हमको धमकी दे रहा है बिकॉज यूरोपियन सारे पावर्स अमेरिका से बहुत बट दैट वॉज एन एस्पिरेशन ना वो उनकी इंडिया अमेरिका की ग्रैंड स्ट्रैटेजी और ग्लोबल विजन था कि हम वेस्टर्न हेमिसफियर तो पूरी तरह से और वो पिछले सौ डेढ़ सौ साल से इट्स ट्रू सो इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू एडवांस दिस विजन इन सेइंग कि भाई हमारा फायदा सबके साथ बिजनेस करने में है हमारा फायदा सबके साथ अच्छे ताल्लुक करने में वी वांट टू एक्सपोर्ट टू एवरीबॉडी वी वांट टू ट्रेड विथ एवरीबॉडी और इंडिया की जो वन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इज ह्यूमन रिसोर्स तो वो चाहते हैं कि इंडिया के स्टूडेंट्स भी ईस्ट में भी पढ़े वेस्ट में भी पढ़े देखे यूक्रेन में तकरीबन 18,000 स्टूडेंट्स थे इंडिया के आ, किसी नो वन वॉज गोइंग टू पे अटेंशन अगर ये जंग नहीं होती तो हमको पता भी नहीं चलता ना कि इतने हजारों से इंडियन स्टूडेंट्स थे वहां पर तो इंडियन स्टूडेंट्स रशिया में भी पढ़ रहे हैं मेरा एक अच्छा खासा फेसबुक फ्रेंड है जो पोलैंड में पढ़ रहा है पी कर रहा है फ्रॉम इंडिया उसका नाम है सोनू कुमार उसका भी शो है एक यूट्यूब पे दस आई गॉट टू नो हिम सो India wants to do all of that, लेकिन उसमें चक्कर ये है कि जब दूसरे पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है देन यू आर फोर्स टू टेक साइड मतलब आप इट्स लाइक सेंग के मैं मेरे दो पड़ोसी हैं मैं दोनों के साथ दोनों को दावत में बुलाना चाहता हूं लेकिन एक चोर है एक पुलिस वाला है आप दोनों को दावत कैसा दे सकते राइट वन इज गोइंग टू अरेस्ट दी अदर एस एन एज ही सीज इन Uh, तो इस तरह भी जो ग्लोबल टेंशन एंड कॉन्फ्लिक हैं दे आर फोर्सिंग इंडिया टू डिसाइड फॉर एग्जाम्पल अभी जो इंडिया जो फंस रहा है कि अगर रशिया न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेता है यूक्रेन में विल इंडिया कंटिन्यू टू बी एबल टू मेंटेन ए रिलेशनशिप विद ए न्यूक्लियर रोग क्या इंडिया ये कह सकता है कि हम रशिया के साथ वही ताल्लुक रखेंगे जो अब है अब तो वो बच जा रहे हैं ना कि रशिया के ह्यूमन राइट्स वायलेशन अब तो कह रहे हैं कि रशिया के वायलेंस खासतौर से जो शहर मारियो पोल था वहां पे इट वाज जेनोसाइडल वायलेंस तकरीबन एक लाख लोग सिविलियंस मारे गए सो so, जब ये सारी चीजें निकलने लगेंगी इन द इंटरनेशनल ओपिनियन खासतौर से वेस्ट में तो बहुत हॉस्टाइल होने वाला है रशिया की तरफ और अगर वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन एक आध यूज कर लेता है यूक्रेन में तो कैन इंडिया continue to maintain this multi alignment policy lekin fil waqt jab tak ye jo america ka relative power kam aur china ka relative power zyada hota raha ye jo system mein stability nahi hai na system mein contestation hai to jab bhi challenge aa jata hai system mein to system lose ho jata hai to dusre playeron ko bhi jagah mil jati hai to to do things right so india is able to operate in the spaces that have been created because of the contestation between us and china agar bipolarity aa jati hai dono mein jaisa ki cold war ke dauran tha to fir system stable ho jayega fir india ko freedom nahi rahega hmm idhar udhar jaane ka phas jayega dusri cheez so the option would be non alignment not multi alignment मजबूत इंडिया के लिए राइट लेकिन याद रखे सेवेंटी वन के बाद इंडिया हैड टू साइन अ डिफेंस ट्रीटी विद सोवियत यूनियन नॉन अलाइन कहते रहा लेकिन सोवियत यूनियन का डिफेंस ट्रीटी भी साइन किया और सेवेंटी वन की जंग के बाद सोवियत यूनियन के वजह से थोड़ा बेल आउट होगा जो इंडिया इज रिमेम्बरिंग नाउ के सेवेंटी वन में हमको सोवियत यूनियन ने हेल्प किया था तो इंडिया वॉज नॉट एंटायरली नॉन अलाइन अगर इंडिया एंटायरली नॉन अलाइन होता तो इंडिया का डिफेंस स्ट्रक्चर वुड नॉट है Soviet Union base na sara hathiyar har jeev saab so mm. india was superficially non aligned at that mm. time to uh, so basically india ne jo hai so soviet union se sare fayde uthaye without mm. giving saudi soviet union the mm. geopolitical support it wanted to so in a sense aap keh sakte hain ki soviet union ka istemal kar liya india ne through its non aligned policy and soviet union allowed that right बट लेकिन अब अगर सिस्टम स्टेबल हो जाता है इंडिया यूएस चाइना का 
देन इंडिया विल नॉट है रूम या अगर चाइना डोमिनेट करा तो भी इंडिया विल नॉट है लेकिन जब तक ये सिस्टम इज स्टिल इन द फ्लक्स इंडिया के पास रूम है कि इट कैन प्ले द गेम्स ऑफ मल्टी अलाइनमेंट मिनी लेटरलिज्म भी काफी चल रहा है मिनी लेटरलिज्म यानी छोटे को आप जैसा आई टू यू टू है क्वाड है दीज आर मिनी लेटरलिज्म तो ये मिनी लेटरलिज्म भी चल रहा है लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर आप जयशंकर की तकरीरें सुने उनकी किताब पढ़े तो द थिंग दैट इंडिया वॉन्ट्स कि इंडिया चाहता है कि दुनिया बिकम ए मल्टीपोलर सिस्टम जिसमें मल्टी लेटरलिज्म हो यानी कोई यूनिलैटरली एक्ट ना करे और कोई यूनिपोलर स्टेट ना हो तो उससे इंडिया विल हैव दिस ऑपरचुनिटी टू प्ले इट्स लाइक सेइंग के देर इज एन अजम्पन उसके पीछे के वी आर स्मार्टर देन द रेस्ट ऑफ देम एंड इफ वी हैव रूम वी कैन एक्चुअली एक्सप्लॉयट एवरीबडी और बेनिफिट फ्रॉम एवरीबडी डॉक्टर साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे जहन में आया है आई वॉन्ट इट कि आप इसको एड्रेस करें वो ये है कि अगर जो मल्टी लेटरल सिस्टम जिसमें इंडिया आता है चाहता है कि हो देखिए अमेरिका जिस नॉर्थ अमेरिका में है तो वहां पे अमेरिका का को कॉम्पिटेटर कोई नहीं है यूरोप में आप जाएं तो यूरोपियन पावर्स ने पावर शेयर की हुई है दे हैव एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है देव शेयर द पावर एंड समहाउ दे रीच दिस पॉइंट ऑफ यूरोपियन यूनियन नेटो और वो मिलकर कलेक्टिव सिक्योरिटी वगैरह बट वेन इट कम्स टू अगर रशिया की बात करें तो उसने भी अपना एक छोटा सा सफेद रखा होगा जिसमें वो सेंट्रल एशिया इधर उधर वो घूमता रहता है और जो ना करे उसको थप्पड़ मार देता है यूक्रेन वगैरह जो चाइन इंडिया है वेन इट कम्स टू इंडिया इंडिया की तो अपने खिते में किसी से नहीं बनती वेन इट कम्स टू आपने खुद भी इसके ऊपर काफी बात की है कि चाइना जो है वो सारी बातें मेन प्लेयर है इस वक्त इंडिया को जो वेस्टर्न सपोर्ट मिल रही है इतनी ज्यादा वो सारी बात चाइना की वजह से पाकिस्तान के साथ उसका पहले ऑलरेडी मसला है एंड अदर जो कंट्रीज हैं खिते में वो तो बहुत छोटे हैं ठीक है और उनकी वो इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्लाउड जो है वो उस तरह नहीं है एंड देर वेरी मच इवन टू सम एक्सटेंट डिपेंडेंट ऑन इंडिया सो हाउ डू यू सी वेन इंडिया कम्स दिस मल्टी लेटरल माइंड लेके आता है वो चाहता है कि ये चीजें हो तो इंडिया को फिर इंडिया क्या जो ग्रेट पार्स हैं उनसे इंसेंटिव लेगा अपने आप को ग्रेट पार बनाने के लिए या क्या आप समझते हैं कि ये इंडिया के लिए एक टफ गेम है सारी देखिए इंडिया की जो विजन है और इंडिया की जो हकीकत है उसमें गैप तो काफी है ना द इंडिया दैट इंडिया वांट्स टू बी इन द इंडिया दैट इंडिया इज उसमें बहुत फर्क है तो फॉर एग्जांपल इंडिया मोदी ने यूएन में भी एस में भी तीन चार जगह ये बात की वी सी द वर्ल्ड एज ए फैमिली राइट हिंदू वैल्यूज को कर भाई आप दुनिया को एज ए फैमिली देखते हैं लेकिन आप अपने घर में लोगों को पूरी तरह से फैमिली की तरह नहीं देखते डोमेस्टिक डिविजन इतने ज्यादा है टेंशन कॉन्स्टेंटली होते रहता है अभी दिल्ली में लोगों ने खड़े रहकर मुसलमानों के जेनोसाइड का आवाज दी बीजेपी के एमपी ने कहा कि मुसलमानों को बाइकॉट करें पूरी तरह से अगर आप मुसलमानों को बाइकॉट करेंगे मुसलमान तो वन फोर्थ ऑफ द दुनिया है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज मुस्लिम तो अगर आप मुस्लिम सोसाइटी को बाइकॉट करेंगे उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे मतलब ये क्या बात हुई क्या सारे जो गल्फ में इंडियंस काम करते हैं वो वापस आ जाएंगे इंडिया तेल खरीदना छोड़ देगा तो इस तरह के बेखुफाना बातें बहुत कर रहे हैं और ये बीजेपी के लीडर्स हैं ये एमपीज हैं ये मोदी के काफी इनर सर्कल के लोग हैं तो इनको तो चुप नहीं कराते मोदी ने नहीं कहा कि चुप बैठ जाओ ये क्या बकवास कर रहे हो नथिंग लाइक दैट एट ऑल राइट इंटरनली एक आध मेमो वो दिया होगा सो सो जो चाहते हैं और जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा गैप है You can see that. दूसरी चीज ये है मल्टीलैटरल इश्यूज में भी इंडिया हैज सम प्रॉब्लम बिकॉज अगर इंडिया सबसे अच्छा साथ रखना चाह रहा तो सबसे खराब रिश्तेदार रिश्ते इंडिया के उसके रीजन में ही है अभी नेपाल के साथ थोड़े ताल्लुक बेहतर हुए हैं वरना इंडिया हैज हैड टेंशन विथ एवरीबडी इसलिए श्रीलंका में इतना जो इन्वेस्टमेंट इंडिया कर रहा है टू हेल्प श्रीलंका इज टू बोस्टर इट्स लीडरशिप इन साउथ एशिया राइट बांग्लादेश के साथ भी थोड़े ताल्लुक बेहतर हो रहे हैं इससे पहले अमित शाह जो इंडिया के 
होम मिनिस्टर है उन्होंने दीमा की वो इस तरह की बातें की थी बांग्लादेशियों के बारे में तो अब वो थोड़ा सिचुएशन इज गेटिंग बेटर बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया जो बॉर्डर इश्यूज है वो सेटल हो गए इंडिया के अभी भी पचहत्तर साल के बाद भी बॉर्डर इश्यू सेटल नहीं हुए अगर आप ईस्ट का बॉर्डर ले लें या वेस्टर्न बॉर्डर ले लें जितने भी लैंड बॉर्डर्स हैं अभी भी डिस्प्यूट चल रहे हैं चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ सो एज ए स्टेबल नेशन स्टेट अभी पूरी तरह से नहीं बना है इंडिया इंडिया हैज ए लॉट ऑफ पोटेंशियल और उस पोटेंशियल की तरफ इंडिया इज मूविंग फास्टर एंड फास्टर तो पिछले दस साल में जो इंडिया का जो बोल बाला चल रहा है पार्टली बिकॉज ऑफ राइज ऑफ चाइना एंड पार्टली बिकॉज इंडिया इज मूविंग फास्टर टूवर्ड्स इट्स गोल बट इट हैज नॉट रीच इट्स गोल ये तो तय है इट हैज नॉट रीच मतलब ये खुद जयशंकर अपनी किताब में लिखते हैं देर आर अदर पीपल कॉमेंटेटर्स हु आर से दिस फ्रेंकली अभी जो वायन की एक होस्टेस हैं जिनका नाम है पालकी शर्मा Uh, हाँ तो अगर आपके सुनने वाले जाके YouTube पे ढूंढे तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सेमिनार ऑर्गेनाइज करा ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडिया और काफी चार पांच वेरी प्रोमिनेंट इंडियन थिंकर्स जिन्होंने इंडिया के फ्यूचर के बारे में किताब लिखी है खुद ओ आर एफ फाउंडेशन की तरफ से एक किताब छपी है कॉल इंडिया 2030 तो उसमें भी वो दे आर ट्राइंग टू इनविजन इंडिया एंड ऑल ऑफ देम आर एक्नोलॉजिंग की इंडिया के पास विजन है इंडिया के पास पोटेंशियल है बट वी हैव टू We have still got work to do to get there. तो आप इंडिया को देख लें इंडिया का जो इंटरनल सिचुएशन है डोमेस्टिक उसको मजबूत और पीसफुल करना चाहिए फिर इंडिया का जो रीजनल है साउथ एशिया वो भी टेंशन भरा पड़ा है इंडिया की मजे तो इंटरनेशनल ये थर्ड लेवल पे आ रहा है ना और ये थर्ड लेवल पे इसलिए आ रहा है कि यूएस उसको हमेशा साथ रख रहा है अपने साथ तो जो यूएस के साथ जो क्यों कहिए कि जो दोस्ती हो गई है उसके वजह से इंडिया इज एंजॉइंग ए लॉट ऑफ अटेंशन एट दिस फेयर लेकिन रीजनल साउथ एशिया और डोमेस्टिक में देर आर टेंशन लैक ऑफ सिक्योरिटी लैक ऑफ पीस बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं इंडिया में खतल खतलोकार की सिविल वॉर की इस तरह की बातें हो रही है तो इट इज नॉट वेरी स्टेबल हर चीज बदल रहा है शहरों के नाम ये नाम वो नाम नथिंग इज स्टेबल के तेजी से एक तरफ बढ़े राइट डोमेस्टिक सिचुएशन की इंडिया की यस इकोनॉमी इज ग्रोइंग बट देर आर अदर इश्यूज अभी आपने देखा होगा पावर्टी की जो रिपोर्ट आई विच से इंडिया इज हंड्रेड एंड सेवेंथ तो वो रिपोर्ट इज इंटरेस्टिंग उसमें उससे दो चीजें साफ होती हैं कि एक तो एक कि इंडिया ने तेजी से गुरबत खत्म कर दी है पावर्टी खत्म हो गई है इंडिया में लेकिन हंगर बढ़ रहा है सो इट टेल यू कि देर आर टू इंडिया एक इंडिया वो है जहां पे लोग भूखे मर रहे हैं और एक इंडिया वो है जहां पे तरक्की हो रही है बड़ी तेजी से इंडिया तेजी से मॉडर्नाइज हो रहा है सो देर आर लॉट ऑफ दीज इश्यूज एक बार कह रहे हैं कि हम दुनिया में जाके टेक्नोलॉजी के बेसिस पे दुनिया को सिखाएंगे फिर देन दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजी छोड़ो हिंदी पढ़ो तो क्या हिंदी में प्रोग्रामिंग करेंगे सो देर आर ऑल ऑफ दिस थोड़े कॉन्ट्रोडिक्शन पैदा हो रहे हैं और उसको डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी मैनेज करना चाहिए मेरा ये ख्याल है कि ये मेरा जाती ख्याल है दिस इज नॉट इंडियन गवर्नमेंट या अमेरिकन गवर्नमेंट मेरा ये जाती ख्याल है कि द वेस्ट इज ए वेरी पावरफुल प्लेयर वेस्ट में बहुत अच्छा यहाँ है डेमोक्रेसी है लिबरलिज्म वैसा है लेकिन वेस्ट में एक दो बीमारियां भी है जिसमें रेसिज्म है बहुत बड़ी भी और हालांकि देखें आप मैं आपको खुलेआम कहता हूं मुझे अमेरिका में जितनी इज्जत मिली है कई दुनिया में कहीं नहीं मिली मैं हर मुल्क में मुझमें कोई ना कोई मुझ में ऐप देखता है अरे तुम मुसलमान हो यू you नो know, यहाँ पे इंडियंस जो मेरे शोज देखते हैं आके मुझे गाली देते इतना पढ़ लिया तुम अभी भी मदरसा छाप इस तरह ऐसा अमेरिकन ने किसी ने मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी से मैंने प्रेसिडेंट से मिली है मैंने सेनेट में बातें की है बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में किसी ने कभी भी पिछले तीस साल में ऐसे जाहिलों की तरह बदतमीजियों की तरह मुझसे नहीं बात की मिडल ईस्ट में भी जाता हूँ तो फिर वहां पे तो रैंकिंग है साफ कट सऊदी अरब से अगर आप हैं तो आपका दर्जा है वो इंडिया मुसलमानों का भी कास्ट सिस्टम है ना या साउथ एशियन जरा नीचे आ जाते हैं उसमें भी साउथ एशियंस में भी कास्ट सिस्टम है राइट 
बांग्लादेशी को नीचे डाल देते हैं मिडल ईस्ट में तो ये कास्ट सिस्टम का मुझे एक्सपीरियंस मिडल ईस्ट में भी हुआ सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से इसके के ओपननेस है वेस्ट में लेकिन रेसिज्म भी है तो अगर आप देख सकते हैं जिस तरह आसानी से हमने अफगानिस्तान को छोड़ दिया लेकिन जितना तड़प तड़प के यूक्रेन को हेल्प कर रहे हैं उससे आपको नजर आ जाता है कि जियोपॉलिटिक्स में भी रेस का एक दखल है तो इंडिया विल ऑलवेज बी एन ईस्टर्न पावर आप कितना भी वेस्ट के साथ अलाइन कर लें ठीक है जापान तो अपनी थोड़ी खुददारी मार चुका है जापान इतना खौफ ज्यादा है चाइना से इसलिए वो वेस्ट में इतना घुसा हुआ है ताकि उसको चाइना से बचा लें और जापान ने चाइना में बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं पिछली सेंचुरी में भाई वो उन्होंने दे हैव एक्चुअली उन्होंने खा लिया है मतलब उन्होंने दे एट चाइनीज लोगों को उनको पका खाया है उन्होंने कैनिबलिज्म का किया जापानीज ने साउथ कोरिया की औरतों के साथ जो तमाशे किए उन्होंने कंफर्ट वेमेन वगैरह बना तो जापान ने जो क्राइम्स किए हैं पास उसकी वजह से वो डरा हुआ है चाइना से इसलिए वो वेस्ट के साथ चिपका हुआ है अमेरिका मुझे बचा लें लेकिन इंडिया को ऐसा कोई जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा अमेरिका की प्रोटेक्शन की राइट सो इंडिया के लिए इन द लॉन्ग रन आई थिंक बाई लॉन्ग रन आई मीन थर्टी फोर्टी ईयर्स से भी ज्यादा की विंडो में इट इज बेटर कि इंडिया चाइना से सुलह कर ले और चाइना के साथ मिलकर जुगलबंदी करें देन इट विल बी मच मोर स्टेबल एंड मोर ऑर्गेनिक देन द वेस्ट के साथ हालांकि मैं अमेरिकन हूँ इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका के लिए इंडिया के लिए द पार्टनरशिप विथ चाइना इज मोर क्रिटिकल देन पार्टनरशिप विथ अमेरिका बिकॉज अमेरिका में चेंज हो सकता है डोमेस्टिक uh, पॉलिटिक्स के ऊपर और इंडिया इंडियन डाइट्स पर इतना मजबूत है अमेरिका में कि इंडिया कैन अफोर्ड टू हैव इम्पैक्ट इन साइड अमेरिका बट चाइना में ऐसी कोई चीज नहीं है तो चाइना के साथ एक्सटर्नल रिलेशन ही इम्पोर्टेंट है एंड इंडिया हैज टू इम्प्रूव दैट लेकिन डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ और वो ये है आप नहीं समझते कि अगर इंडिया और चाइना जो है वो जो आपने कहा जुगलबंदी कर लें तो चाइनीज विल ट्राई टू मेक इंडिया और ट्राई और विल मेक इंडिया जूनियर पार्टनर इन द रीजन द वे पाकिस्तान और इंडिया की आपस में नहीं बन रही बिकॉज इंडियंस वांट टू हैव अस जूनियर पार्टनर हम वो एक्सेप्ट करें तो आप इसको कैसे देखेंगे मतलब इट्स नॉट द सेम थिंग लाइक मतलब इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान का like it is yes. not a comparative situation theek hai lekin i'm just giving you thought on this ha huh? so for example agar aap pakistan china ki baat kar rahe hain to it's like saying ke bhai virat kohli versus koi aisa koi aa gaya but india china is like rohit sharma and virat kohli you know partnership achhi ban sakti hai uh, but china china जैसा मैं कह रहा हूं कि इंडिया हैज टू चेंज इट्स व्यू ऑफ चाइना चाइना आल्सो नीड्स टू चेंज इट्स व्यू ऑफ इंडिया इट शुड सी इंडिया एज एन इक्वल एंड इंपॉर्टेंट पार्टनर और उसे वो पूरी ये क्वाड एंटी चाइना जो कोलेशन बना रहा है अमेरिका वो पूरा खत्म हो जाएगा खुश हो जाएगा अगर इंडिया चाइना एक हो जाए तो इंडो पैसिफिक को डोमिनेट करेंगे वो भाई आधी दुनिया तो हो गई ना ये दो मिलके इट्स हाफ द वर्ल्ड राइट दूसरी चीज ये है कि चाइना विल हैव टू रिस्पेक्ट इंडिया चाइना विल हैव टू रिजॉल्व द बॉर्डर इश्यूज ये नहीं कि आप रोज थोड़ी थोड़ी जमीन चुराते रहे और चाइना हर बॉर्डर पे इंक्रोच करता है पता है आपको हर बॉर्डर पे ना वो रोज थोड़ी थोड़ी जमीन चुराने की कोशिश करता है लिटरली ये अजीब आदत ये आदत इट हैज टू चेंज दैट इफ इट वांट्स टू हैव रियली गुड फ्रेंड्स यू नो जैसा कि आपकी मेरी दोस्ती है आप मेरे पास जब भी घर आ रहे हैं एक ना एक दो किताबें उठा के लेके जा रहे हैं फिर वापस ही नहीं आ रही किताबें तो दोस्ती कब तक चल रही है इट्स लाइक दैट विथ चाइना के वो कुछ ना कुछ टेंशन तो चाइना विल हैव टू चेंज इस पॉलिसी वो रशिया को बना ले जूनियर पार्टनर बट इंडिया के साथ इट हैज टू वर्क टूगेदर इट हैज टू गिव इंडिया द रेस्पेक्ट दैट अमेरिका इज गिविंग जो रेस्पेक्ट अमेरिका दे रहा है चाइना हैज टू गिव द सेम रेस्पेक्ट टू इंडिया और रेकग्नाइज के भाई हमारे जो मसाइल है पहले उसको रिजॉल्व कर ले नेक्स्ट फोर फाइव इयर्स आई थिंक दिस शुड बी द नंबर वन एजेंडा ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस के बॉर्डर डिस्प्यूट्स को खत्म करें उसके बाद 
we talk about geopolitical partnership economic partnership wagaira warna ye ek trade war bhi shuru ho sakti hai india pakistan jaisa ki ab ye jo iphone ka transfer hua hai uh, iphone 14 ab india mein chennai mein banne laga hai uh, agar ye trade war shuru ho gaya to it will hurt china definitely and uh, does india want to get into a trade war like situation you know india ke liye potential bahut hai investments ka china se already kafi ho chuka tha pehle in the past uh, 2018 se pehle agar aap dekhein to chinese were quite investing in, in india's domestic market uh, uh, manufacturing mein bhi so so i think that is the better partnership to uh, so autonomous reh sakta hai india यूएस के साथ इंडिया के नेवर बी एन इक्वल पार्टनर ये याद रख लें आप आप जब कह रहे थे कि यूरोप में यूरोप इज यूरोप इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द यूएस यूरोप इज नॉट एन इक्वल पार्टनर ऑफ द यूएस आप देखें यूक्रेन की जो के ऊपर डिफेंस पे जो खर्चे हो रहे हैं सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स यूएस ने की है तकरीबन दस गुना ज्यादा विद द नेक्स्ट यूएस ने तकरीबन 60 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए यूक्रेन को बचाने उसके बाद बर्तानिया आता है विद 4 बिलियन डॉलर्स 15 गुना ज्यादा वेदर नेक्स्ट पर्सन अगर बर्तानिया फ्रांस जर्मनी सबको मिला लें तो भी यूएस इज लाइक मेनी टाइम्स दो या तीन गुना ज्यादा यूरोपियन यूनियन पूरा एज एन एंटिटी जितना जितना खर्च किया उससे भी डबल से ज्यादा कैनेडा इज स्पेंडिंग मोर यूरोप में एक एक चीज मैंने गौर की कि जो सबसे ज्यादा स्पेंडर्स हैं इन यूक्रेन डिफेंस वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं यूके यूएस कनाडा ये जर्मनी से ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो तो यूरोप में भी द यूएस डज नॉट हैव एन इक्वल पार्टनरशिप उनको रिस्पेक्ट करते हैं उनकी बातें करते हैं बिकॉज कल्चरल एफिनिटीज हैं और सारे कई अमेरिकन यूरोपियन मुल्कों से आए हुए हैं but the the us partnership us is always the the boss mm-hmm. bilkul ye to sahi hai us is always the boss uh, thank you very much uh, dr saab uh, it was a wonderful talk to understand the direction of indian foreign policy and to understand ke uh, what india is thinking what are its aspirations and what is it actually uh, thank you very much uh, for your time sir thank you very much sir aur aapke sunne walon ko kahiye ki jaye